Bim City tak butuh striker baru, Pep Guardiola buktikan ucapannya. Manajer Manchester City Pep Guardiola kembali menegaskan bahwa The Citizen tak menyesali kegagalan mereka untuk mendatangkan striker baru. Sang manajer menilai timnya masih memiliki kemampuan untuk mencetak banyak gol meski tak memiliki penyerang kejam di lini depan mereka. Manchester City dalam empat penampilan terakhir mereka menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan. Selain mampu mencatatkan kemenangan, mereka juga sukses mencetak 17 gol. Terakhir, RB Leipzig menjadikan korban keganasan City usai dihajar dengan skor 6-3, Kamis 16 September dini hari waktu Indonesia Barat. Mengomentari kekejaman Man City dalam empat pertandingan terakhir mereka, Pep Guardiola mengklaim dirinya berhasil membuktikan ucapannya, yakni City sama sekali tak menyesali kegagalan mereka untuk mendatangkan striker baru di musim ini. Guardiola menilai timnya memiliki banyak pemain yang mampu mencetak banyak gol, meski tak memiliki striker top. Karena kami meraih kemenangan, orang-orang menganggap saya telah membuktikan bahwa Man City tak butuh penyerang baru. Tapi jika kami kalah, maka orang-orang bertanya kenapa kami tak merekus striker. Ujar Guardiola dilansir dari laman resmi Man City. Kami memiliki skuad yang luar biasa. Dari hari pertama sampai sekarang, mereka memberi saya pemain luar biasa dengan mentalitas yang sangat bagus. Kami memiliki tim yang sama dengan musim lalu, hanya mengganti Sergio Aguero dengan Jack Grealish. Namun, musim lalu juga kami berhasil mencetak banyak gol Dan musim ini kami tak memiliki penyerah yang bisa menjamin 25 gol di setiap musim Pada pekan lalu kami memiliki begitu banyak pemain di dalam kotak penalti lawan Dan itu sangat membantu tim ini untuk mencetak gol Jack Realis ciptakan malam indah di Etihad Stadium Jack Rielis tampil sip pada laga debutnya di Liga Champions. Dia mengembangkan gol dan asis untuk Manchester City. Rielis menciptakan asis untuk gol pembuka Man City yang dicetak oleh Nathan Ake. Dia kemudian melesakan gol di menit ke-56 sebelum digantikan oleh Gabriel Jesus. Menyenangkan, justru meraih kemenangan dan jelas merupakan malam yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Mencetak gol sungguh perasaan yang luar biasa. Kata Grealis seperti dikutip dari situs resmi UFA. Itu bagus. Saya Ruben Dias memberikan operan dan saya berhasil melakukan tusukan ke dalam. Saya senang dengan penyelesaiannya dan saya jelas sangat senang. Grealis menjadi pemain Inggris selanjutnya yang mengemas gol dan asis pada debut Liga Champions setelah Wayne Rooney. Pemain asal Inggris yang sudah pensiun itu mengemasnya saat melawan Fenerbahce pada September 2004. Hasil ini menempatkan Man City sebagai pemimpin grup A dengan 3 poin. Klub Brugge dan Paris Saint-Germain menguntit dengan 1 poin setelah bermain imbang 1-1. Tertangkap kamera, Baris dan Grealis dimarahi Guardiola di tengah laga. Pelatih Manchester City Pep Guardiola marah-marah kepada dua anak asuhnya Riyad Mahrez dan Jack Grealis. Adegan itu terjadi saat Man City bertemu RB Leipzig pada match perdana Liga Champions di Etihad Stadium, Kamis 16 September dini hari waktu Indonesia Barat. Di menit ke-63, Guardiola memanggil Mahrez di pinggir lapangan dan memberikan instruksi dengan wajah yang kesal. Hal yang sama juga terjadi kepada pemain anyar Man City, Jack Grealis. Lantas, apa yang membuat Guardiola marah-marah kepada kedua pemain tersebut? Kami sudah berbicara di jeda babak pertama soal cara kami bermain. Namun, mereka berdua tidak melakukannya, dan itu yang terjadi. Ucap Guardiola dilansir dari Metro. Di sisi lain, Realis menjelaskan maksud yang diberikan Guardiola kepada halayak. Meski begitu, ex pemain Aston Villa itu enggan membeberkan secara detail apa yang membuat Guardiola terlihat gusar saat memberikan instruksi kepadanya dan Mahrez. Ini soal membantu pertahanan, namun saya tidak mau terlalu berbicara banyak soal itu karena mungkin taktik ini akan sama pada laga akhir pekan nanti, ucap Grealis. Menariknya dua pemain yang dimari Guardiola yakni Grealis dan Mahrez ikut menyumbangkan gol. Man City Sangar di Etihad Stadium, tiga laga. 16 gol. 
Manchester City menggebuk RB Leipzig 6-3 pada ajang Liga Champions di Etihad Stadium. The Citizen pun sangat perkasa di kandang sepanjang musim ini. RB Leipzig bukan tanpa perlawanan. Tim asal Jerman ini sebelumnya sempat tiga kali menipiskan jarak menjadi satu selisih gol lewat hat-trick Christopher Nkunku. Hasil ini seperti sebuah penegasan bahwa Man City sulit dibendung saat bermain kandang. Sepanjang musim ini sudah ada tiga pertandingan Man City berlangsung di Etihad Stadium. Dengan semuanya berbuah kemenangan telat. Kami mencetak 16 gol dalam tiga pertandingan terakhir di sini, Etihad Stadium. Kami bisa kelelahan akhir pekan dan Southampton sangat berbahaya. Kata manajer Man City Pep Guardiola yang dikutip dari situs resmi UEFA. Norwich City menjadi korban pertama Man City dengan kemenangan 5-0. Arsenal juga dilumat dengan skor 5-0 dan kini RB Leipzig di ajang yang berbeda. Guardiola memberikan pujian kepada RB Leipzig, tim besutan Jesse Marsh itu dinilai tampil sip dan Man City bisa menang karena keunggulan individu para pemain. Leipzig tidak pernah menyerah, mereka memiliki cara khusus untuk menyerang. Kami mencetak gol beberapa menit setelah mereka mencetak gol dan itu banyak membantu kami. Mereka memiliki tim muda, sangat agresif, sangat kuat, tim yang fantastis. Leipzig memberikan pesan yang bagus untuk sepak bola. Kualitas pemain kami lebih baik hari ini dan itulah sebabnya kami menang. Tegasnya City menjadi tim Inggris tercepat yang mencatat 50 kemenangan Liga Champions. Kemenangan 6-3 Manchester City atas RB Leipzig pada hari Rabu membuat kami menjadi tim Inggris tercepat dalam sejarah mencapai 50 kemenangan Liga Champions. Kemenangan atas tim Jesse Marks adalah yang ke-50 dari 91 pertandingan. Hanya Real Madrid yang mencapai setengah abad lebih cepat, hingga 50 dalam 88 pertandingan, dicapai pada tahun 2003 rekor saat ini. 50 kemenangan City dalam 91 pertandingan lebih cepat dari Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Manchester United dengan daftar lengkap tersedia di bawah ini. Itu berarti City memulai awal yang ideal di grup A yang juga berisi PSG dan Klub Brugge.